你这是干什么？她是你未来的姐夫，你们怎么手拉着手啊？你对得起你姐姐吗这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物。从今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。真的不想把你丢掉，但是，但是我不知道该把你放在哪里。你该属于我吗？或许，你就不应该出现在我的生活中。但是你为什么要出现呢？为什么？把姐姐给牵出去了，或许，或许在网络的世界里，我们可以长相厮守。
，抱住月亮，所有的悲伤，就都可以忘记了。除非你把他，把他彻底的从记忆中删除。我真的很想把他删除，但是我什么都做不到。过去这四年，这些聊天记录都是我一个字一个字打出来的，我能感受他的快乐，也能感受他的悲伤。我跟他在一起的每分每秒，都特别刻骨铭心。既然这么不舍，为什么不面对真实的自己？因为我别无选择呀。自从我爸妈去世之后，他们就是我唯一的亲人。我真的特别感恩。如果没有他们，我真的不知道我现在会在哪。或许是在孤儿院，或许是在街头流浪，在亲情和爱情面前，我我真的没有办法选择，你懂吗？我真的特别想把他忘掉，但是我不知道为什么。这样的感觉真的特别难受。我忙的时候会想着他，我闲下来的时候我更想他。我在想，他现在会不会一样在想？特别能明白你此时的感受，真的，因为我跟你一样，我也会无时无刻的想着你，开不开心，快不快乐，中午会吃什么？如果下雨的时候，我会在想，这个小粗心有没有带伞啊？你只是想了四年，我想了几十年。老子，对不起，没什么可对不起，就是我自愿的。我本来就是个孤儿。我应该回到属于我的地方去。是我该离开的时候。为什么要离开？我不允许你离开。浩子，你是个好人，但是，但是我对你们真的什么都做不到，我只能给你带来麻烦和困扰。对不起，我真的特别自私。不允许你这么说自己，给我个机会，让我照顾你，守护你，我不会让任何人伤害你。对不起，对不起，我真的很想把一切都忘掉，但是已经回不去了。会好，都会好的。时间能冲淡一切
，林心，这个你看一下。嗯，这是蓝桥国际的几个重要投资计划书。一般来说，这等机密文件只有高层才能接触到。但是你将成为董事长的儿媳，她希望你尽快进入核心管理层，所以你要好好把握这次机会，尽快了解这些投资案。谢谢，不用谢我，记得。以后做事儿低调一点。天哪，蓝桥国际的实力真不一般，今年一年就有这么多的投资项目。哎呦呦，你轻点儿，我可疼了。瞧你这是，哎，姐。姐夫，哎，瞧他惹是生非，给大家带来多大的麻烦呢、啊！哎呀，多亏你帮忙托人呐，让他住进这么高级的单间病房。不客气，这都是我应该做的。才不是呢！你知道现在医院病房有多紧张吗？尤其是我们单间，排一个月都不一定排得上。还好，丹桥和院长认识，否则你现在就在走廊。姐啊。我说呀，没必要住医院，还不如在家休息几天呢。那哪能成啊？小德怀着孕，你要回去的，谁来照顾你呀、啊？听话，再住几天，半程半程，好吗？六大主任，小德呢？没看见他。他这两天可忙了，给他老东家帮忙呢。啊？小德怀着孕，应该在家里休息呀、啊。万一他有个闪失。谁负这个责任呢、啊？我拦呢，我拦得住算的吗？连老婆都管不住，这不随根儿吗？随我爸呀，我爸就管不住你。嘿，你这个脑袋开花了，还嘴贫啊？如果像你爸，倒也好了。你爸可从来不在外面沾花惹草。妈，你说什么呢？什么叫沾花惹草？多难听啊！我跟那个米奇月啊一点关系都没有，我这是随雷锋做好事，纯属帮忙。可怜之人，必有可恨之处。你看他，把我们全家惹得一团糟。妈，哎呀，赵女婿，来来来，坐坐坐。哦、啊啊，不用不用，阿姨，您坐吧，您坐吧，谢谢。啊，对了，妈，今天晚上你就不用照顾志远了，丹桥专门给志远请了护工，你可以休息了。那哪能行啊！你看你净乱花钱，那不行。谢谢赵总啊。哎，什么赵总赵总的，你得改口叫姐夫。哦哦哦哦。好了，你们都在啊，我回去去落实你爸爸的晚餐了。嗯嗯。去伺候你爸。哎，那就走。我送你。好。慢点吧啊。赵总，赵总。哎不，姐夫，那个电话借我用一下呗。电话？我呀，手机被我老婆没收了，她怕别人骚扰我，你借我用一下。我打个电话啊，好吧。密码？密码多少？二零四六。哎，你这密码怎么跟我二姐一样啊？我二姐也是二零四六，她不光手机，什么电脑都是二零四六。等等，你说您下的密码？哎，老婆。哎，这不是，这是那个，哎，这是赵总，不是不是不是，姐夫的电话。对对对对对对对，你怎么样？我跟你说啊，你别乱跑了，你怀孕四个半月了，赶紧回家，乖啊。哎，那个密密码，二零四六。二零四，哎，为什么是二零四六呢？二零四六，我这个房间。二零四六。你为什么喜欢二零四六？二零四六，好吧。赵总，赵总，哎，电话，啊，用完了，谢谢啊。啊，不客气。呃，你刚刚说你二姐的密码也是二零四六？对啊，说起我二姐呀、啊，她其实跟我一边大，她这人呢。又可爱又单纯，就是有点偏执狂。他认准的东西啊，又一直认下去。你比如说，他喜欢一个牌子。
八百年都不改变。你说他吃那个方便面牌子多少年了，还吃那个，特轴，特怀旧。不过他喜欢的东西啊，我觉得都特土。哦，呃，哦，不好意思，我接个电话。好,好。喂，邓乔，你得请我吃大餐了。别墨迹，直奔主题，我忙着呢。告诉你个好消息，我找到你父亲的下落了。什么？在哪里？快把信息发给我。如果你不相信我，你就给我滚出去，永远不要回来。志远，哎，丹乔呢？刚才还在这儿呢，出去打电话去了吧？哦。志远，这是给你请的护工，从今以后啊，他二十四小时负责照顾你。姐，还是你最疼我，对我最好吗？志远，你说你老大不小，七岁怀孕，我呢，工作是很忙的，爸妈年纪可大了。拜托你，能不能以后别再给家里添乱了，行吗？哎，姐，我发你现在怎么比他妈还啰嗦呢？哎，姐都这样了，你别打我了。<笑>所以啊，之前托公安的朋友在内网里查询，怎么查也没有结果。所幸啊，公安的朋友很认真、很靠谱。他从原来的档案里挨个查询，从那个户籍迁徙的档案里终于找到了线索，并确认，现在的张志伟，就是你的父亲赵志伟。杨柳，谢谢。这么多年来。还是头一次听你这么诚恳的跟我说声谢谢，南乔，我知道你的脾气，遇见你的父亲，可千万别耍性子，有什么话好好说，啊？嘿，你是我爸还是我妈呀？真是的，啰里啰嗦，挂了啊。赵丹乔，怎么，你们认识呀、啊？啊，哦，不不不不，我们初次见面。他一直都住在这个城市，蓝桥国际和刘兰芝一直曝光在各种媒体上。他为什么过来找我
过来找我这个二十多年没有见面的儿子，为什么？对不起，我在外面办事情。不是约好了，你吃晚饭吗？对不起，事情很重要，再联系吧，拜拜。我睡不着啊，最近啊，是整宿整宿的睡不着，吃安眠药也不管用。又怎么了？那个狐狸精，他阴魂不散。妈妈，他又怎么招惹你了？前几天看到华语电视台播放他的谈话节目，看他那样子，看他不可一世。我看着我就生气呀、啊！还记得前几年他胡媚你父亲那个嘴脸，我就气得浑身发抖。儿子，你知道我们这二十多年来是怎么过来的吗？要不是还有你，我早就不想活了。妈妈，这都是过去的事儿了。不要再想这些不愉快的事来折磨自己，好吗？儿子，你一定要帮妈出这口气，把原本属于我们的东西都拿回来，否则的话，妈死不瞑目，也咽不下这口气呀。您放心吧，我再抓紧办呢。您呢，就好好的吃饭，好好的睡觉，这样我也安心了。要不然。也会影响我的心情，对不对？乖啊，妈妈，你可要抓紧呐！我怕真的活不到那一天呐。妈，您瞎说什么呢？我向您保证，最晚就在今年，一定会让他付出代价。好了，我不说了，妈，你早点睡啊。嗯。在水井里来一趟